Hi! Welcome or welcome back to my channel. In today's video, ipapakita ko sa inyo ang aking mga treasures na naukay ko from Ukay Ukay Store or should I say thrift store. Ang pinupuntahan ko para mag-ukay is the Salvation Army dito sa Guam. I live here in Guam and there's a few Ukay Ukay stores na gusto kong puntahan o ang aking pinupuntahan lagi is Salvation Army. And doon ko nakita yung mga treasures na ipapakita ko ngayon sa inyo. And today, I will show you the non-clothing items na aking nakuha sa thrift store. Uunahin ko itong aking wallet. This wallet serves me well. Actually, itong wallet na to, swerte itong wallet na to sa akin. Pag gamit-gamit ko itong wallet na to, hindi ako nawawala ng pera. Totoo. Hindi ko, hindi ko alam kung bakit, but Laging may laman tong wallet na to. Hindi siya nawawala ng pera. Hindi katulad ng mga iba kong wallet na towards the end of the pay period, wala na akong pera. Pero, but this wallet, for some reasons, laging may laman. Um, ang cool, ang, ang tatak niya is Smart by Mark Jacobs. Tapos medyo na, ta, na ano na lang siya dito eh. Na, na tarnish na, siya, na lang siya ng konti dito but still usable. Leather siya. Tapos, ang leather niya rin is malambot na klase. Tapos, meron lang siya button dito sa baba. I-open mo lang siya. Tapos, inside, nakalagay is Mark. I don't know if you can see. Mark by Mark Jacobs. Tapos, maraming mga papeles kung ano-ano. And then, sa loob, may mga lagayan ng mga... Hindi ko kasi ito ginagamit ngayon. May iba akong wallet na ginagamit. Pero, for sure, gagamitin ko pa rin to. May mga lagayan siya ng mga cards inside. Tapos, may divider lang. Tapos, may compartment din siya dito. Tapos, ang divider niya is yung lalagyan mo ng coins. You can open it. I-open mo lang siyang ganyan. Tapos, ito na yung mga coins. Tapos, may Mark Jacobs din na nakasulat inside. And then... There's also a compartment here with card holders as well. So, itong wallet na to, sobrang love ko itong wallet na to. Although, na-thrift ko lang siya. Ah, by the way, I bought this only for $2, which is 100 peso. 100 pesos lang in Philippine peso. Diba? Mark Jacobs for $2. Not bad. Tsaka, okay pa siya nung nabili ko. Wala pa siyang damage. Yun lang, may tarnish lang siya ng konti dito when I bought it. But, it's still totally okay. Ang pangalawa ko na ukay na makeup kit. This is Michael Kors naman. Um, ang texture nga niya sa outside is snake skin. Tapos, there's also a logo of MK in the bottom. Tapos, meron din nakalagay na Michael Kors logo dito sa kanyang uh, chain. I mean, keychain. Tapos, when you open it, layan lang yung loob niya. I know, I don't know if you can see, but there is also Michael Kors logo inside. And then, there is also two pocket inside. Ito, may pocket siya dito. That one. Medyo madilim kasi gabi ako nagpifilm. Tapos, wala pa akong ring light. I'm just using my phone. Tapos, ito, inside there, mayroon din. Tapos, mayroon pa siya. Tapos, compartment sa gitna. Tapos, mayroon din siyang pocket right here. So, parang tatlong compartment siya. It's nice for a, for a makeup kit. Tapos, ang isang nabili ko is like a dollar, which is 50 pesos lang. In Philippine peso. Papakita ko naman yung mga bag na... Aking naukay sa aking favorite na ukay-ukay store. So, ang aking nakuha is this Mark Jacobs bag. Mark by Mark Jacobs bag. Ito yung kanyang logo right here. Tapos, sa mga buttons niya, sa mga buttons niya, there's also Mark Jacobs logo in, in, na naka-engrave sa loob. And then... Actually, itong bag na to is 
Meron din siyang long handle or no, long strap. But yung, yung strap niya, ginamit ko siya dun sa isang Marc Jacobs bag ko. At saka ayaw ko rin siyang gamitin na naka crossbody. Mas gusto ko siyang ginagamit na like um, handbag or like a handbag like this. Kasi pag crossbody ko siya, parang bububuka kasi siyang ganyan. So, I don't like it like that. Tapos, meron lang siyang zipper right here. Nakalagay din is Marc Jacobs. Tapos, meron siyang um, leather na leather sa handle niya. I don't know how to explain it, but yeah. Tapos, inside, ilagin ko silang palaman para hindi naman siya maging what do you call this? Para hindi siya lousy o para makatayo siya. And then, inside, nakalagay, meron lang siyang Mark Jacobs logo inside. Tapos, meron din siyang pocket in, dito sa loob. Yung kanyang zipper nakalagay din ang Mark Jacobs. Tapos, meron ding logo na Mark Jacobs here. And then, there's only one packet. Oh no, there's two packets. So, my packet na my zipper right here. Tapos, my packet din siya dito na walang zipper. Parang lagayin ng key, lagayin ng card, whatsoever. So, yun lang. And then, roomy siya inside. And I like, yun ang gusto ko sa Mark, by Mark Jacobs. Kasi gusto ko yung leather nila. Hindi, gusto ko kasi yung texture ng leather nila. Talagang sobrang lambot. Ang gusto, gusto ko siya. But then, unfortunately, wala ng Marks by Mark Jacobs. Kaya tinitreasure ko talaga tong klaseng bag na to. Sana, ibalik nila. Kasi talagang one of my favorite kind of leather. Itong Marks by Mark Jacobs lang dito sa bag na to. Tapos, the way I got that bag for $15, which is 750 pesos. Ang original price niyan is around $300 yata, or if I'm not mistaken, $300 plus. Dollars. And then, which is about $15,000. Last item sa bag or sa purse is itong Oh, this is so freaking nice. Look at this. This is a Rebecca Menkoff body bag. Anyway, so itong bag na to, if you can see, na bagong bago pa. Um, umpisahan natin dito sa kanyang long handle. So, pwede mo siyang gawing ganyan which is medyo short lang siyang handle, parang shoulder bag lang siya, like, like this. O, parang shoulder bag lang. Or, pwede rin siyang maging cross body bag. Pagka ipo-cross body bag mo siya, yan lang siya. I don't know if you can see, pero ganyan siya. And then, um, leather din siya. Maganda din yung leather niya. This is a real leather. What I like about Rebecca Medkoff is ito. Meron talaga siyang um, protector para hindi madumihan yung bottom, bottom ng bag mo. Tapos, when you open it right here, Isang compartment lang siya dito sa loob, pero mayroon siyang pocket here. And on the pocket, it says, Rebecca Menko. And then, tapos, oh, i-open mo lang siyang ganyan dito. I-open mo lang siya dito. This is how I open it. Taas mo lang ng ganyan. Tapos, just open the packet kasi may packet siya rito. Eh. Pag, tina, pag tinaas mo, may packet din siya rito. Ayan. Oh, ito pa pala yung sinasabi ko sa inyo mga accessories niya inside. Tapos, uh, ayan lang. Mayroon lang siyang packet dito. But feeling ko itong bag na to, itong, itong inside dito is like anti-tiff kasi napakahirap madukot yung pera mo inside dito kapag ka nilagay mo dito yung sa loob yung yung iyong 
wallet or yung pera kasi nga unless i-slash yan, di ba? Pero hopefully hindi naman, hindi naman nila i-slash. But anyways, kapag nilagay mo yung pera mo dito or anything na importante, napakahirap na kawin kasi nga nakasipper na siyang ganyan tapos naka-closed pa siya dito. Talagang secure na secure ang iyong kapirahan inside. ba diba? So, ayan. I really love this bag. Tapos yung silver niya, yung kanyang handle here. It's really nice. Talaga makita mo na hindi siya, hindi siya pipitsuging um, what do you call this? Metal. Metal nga ba tawag dyan? But hindi, makita mo na talagang very sturdy siya na na ibang klase. Hindi siya yung cheap na na nagawa. You can tell na it's really well made. You can tell that this bag is really original. Actually, lahat naman ang pinakita ko sa inyo, I can assure you guys that these are all 100% authentic. And then, dito naman tayo sa shoes kasi mayroon din ako mga na thrift na shoes. Pero may tatlo lang ako sa inyo ipapakita. Kasi yung iba, actually, nabenta ko na. Ang unang-unang ipapakita ko sa inyo is itong pair of shoes na to. Ah, uh, itong white shoes na ito ng shoes na to is 9 West. Gusto ko siya kasi unang-una sa lahat, ang color niya is white. You can pair it anywhere or any kind of outfit. Tapos pointed to, to din siyang sandals. Tapos meron lang siyang buckle. Anyways, ganyan siya o. Oh. This is how it looks like. Bought this for $2 which is cost 100 pesos. And then, ang susunod ko ipapakita sa inyo, high heel na ito. Itong silver shoes na ito. Nung nakita ko, sabi ko, parang hindi ko siya type kasi hindi ako mahilig sa high heel. Pero naalala, naisip ko naman, sabi ko, pagka, baka kailanganin ko siya kasi minsan uh, nag, you know, pag may Christmas party or any parties na kailangan mo ng high heel tapos kailangan mo Kailangan mo rin sometimes ng ibang kulay, kulay ng um, shoes. So, that's why, that's the reason why I got this. Tapos, hindi pa siya luma nung nabili ko. ba Mukha pa rin siyang bago. Parang isang beses lang na isuot. So, hindi ko na siya explain yung detail niya kasi nakikita niya naman na kung anong detail niya. Last item that I got here is this. Lahat nga pala ng mga shoes na nakuha ko at pipakita ko sa inyo ngayon are Nine West shoes. Diba ang ganda lang? White or hindi naman siya white na white. Parang cream ang color niya. Tapos, ang um, medyo mataas ang kanyang heels. Pero, it's okay naman na mataas ang heels kasi mataas naman din yung medyo, medyo mataas din naman yung flat. Flat form, form ba tawag dito? Flat form? I don't know. Pero, it, ano, parang okay lang. Hindi siya masakit sa paa. Unlike yung iba na talagang flat dito, tapos sobrang taas dito. Yun, hindi ko kayang isuot yun. But this one, kayang kaya ko tong irampa. Diba, ang cute. Gustong gusto ko siya. Yun, that's about it for today. Um, I hope you guys enjoy. And subscribe to my channel. And hit that notification button down below para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng new videos ko. Bye!